నిత్యం జలకళతో నిండు కుండలా స్వామివారి సేవలు తరించే నది భక్తులు నిత్యం పుణ్యస్నానాలు ఆచరించే స్థలం రైతులకు మూడు పంటలు అందించే పుణ్య నది స్వర్ణముఖి ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన భూ కబ్జాలతో కుంచించుకుపోయింది ఇసుక అక్రమ రవాణా కడ్డాగా మారి ఖాళీగా దర్శనమిస్తోంది ఇసుకాసురుల ధనదాహానికి స్వర్ణముఖి స్వరూపమే మారి కనుమరుగవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న స్వర్ణముఖి నదిపై ఎంచీవీ స్పెషల్ ఫోకస్ చిత్తూరు జిల్లా అనగానే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది తిరుమల వెంకన్న తరువాత గుర్తుకొచ్చేది శ్రీకాళహస్తి శివన్న శ్రీజ్ఞాన ప్రసూనాంబిక సమేతంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడిగా నెలకొని ఉన్న శ్రీకాళహస్తిని దక్షిణ కాశీగా పిలుస్తారు భక్తుల సంఖ్య పరంగా ఆదాయం పరంగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ దేవాలయానికి మకుటంగా ఉండే స్వర్ణముఖి నది రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి సాధారణంగా నదీ తీరంలో దేవాలయం ఉంటే ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందుతుంది అందులోనూ అభిషేక ప్రియుడైన శివుడు ఆలయం అంటే అది గొప్ప పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతుంది కానీ ఇక్కడి అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా స్వామివారి టెంపుల్కు స్వర్ణాభరణంలో ఉండే స్వర్ణముఖి నది ఇప్పుడు కాలుష్య కాసారంగా మారిపోయింది ఇక్కడ దోష నివారణకు పూజలు చెయ్యించుకుంటే సమస్యలు తొలగిపోతాయనే నమ్మకం బలపడుతోంది దేశం నలుమూల నుంచి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతూనే ఉంది దీన్ని ఆసరాగా చేసుకునే శ్రీకాళహస్తి వాసులు జీవిస్తున్నప్పటికీ ఆలయానికి మరింత పవిత్రతను ప్రతిష్టను చేకూర్చిపెట్టే స్వర్ణముఖిని మాత్రం మురికి కోపంగా మార్చేశారు దీంతో గతంలో ఇక్కడికొచ్చిన భక్తుల అనుభూతి చెందే అంతటి పవిత్రత ఇప్పుడు ఉండటం లేదు పురాణ ప్రాశస్త్యం కలిగిన సువర్ణముఖి నది చిత్తూరు నెల్లూరు జిల్లాల పరిధిలో విస్తరించింది చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరిలోని అగస్త్యాచలం నుంచి మొదలై నెల్లూరు జిల్లా వాకాడు వరకు ప్రవహించి అక్కడే బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది మొత్తం నూట యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ప్రవహిస్తుండగా ఇందులో చిత్తూరు జిల్లాలో నూట మూడు కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తోంది నదీ ప్రవాహం బాగున్న సమయంలో శ్రీకాళహస్తి తొట్టంబేడు ఏర్పేడు రేణిగుంట చంద్రగిరి తిరుపతి గ్రామీణ మండలాల పరిధిలో తాగు సాగునీటికి ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదు అయితే గత ఇరవై ఏళ్లుగా సువర్ణముఖి నది పూర్తిగా ఆక్రమణలకు గురైంది కేవలం వర్షాకాలంలో మాత్రమే ఎక్కువ నీరు ప్రవహించి మిగిలిన కాలాల్లో నిల్వ ఉండే నీటిలోకి మున్సిపాలిటీ మురికి నీటిని వదులుతూ స్వర్ణముఖిని కాలుష్యముఖిగా మార్చేశారు మరోవైపు తిరుపతి రూరల్ ప్రాంతం తిరుచానూరు నుండి శ్రీకాళహస్తి నెల్లూరు వరకు ఉండే నదిని పూర్తిగా ఆక్రమించుకుని ఇళ్లు నిర్మించుకున్నారు చంద్రగిరి నుండి నెల్లూరు వరకు సగం ఇళ్లు నదిలోనే ఉంటున్నాయనే చెప్పాలి తిరుచానూరులో అయితే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది ఆ పంచాయతీ పరిధిలో నది మాయమైందని స్థానికులు జోకులు వేసుకునే పరిస్థితి ఉంది శ్రీకాళహస్తి ఆలయం సమీపంలోనూ ఇదే పరిస్థితి దీనికి కారణం స్థానికంగా ఉన్న కబ్జా రాయిళ్లు నదిలో నీరు ఎండిపోయిన టైంలో నదిని ఇష్టానుసారంగా కబ్జా చేశారు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలందరూ ఎవరికి తోచిన వైపు వారు నదిని ఆక్రమించేశారు స్వర్ణముఖి నది కబ్జా రాయిళ్లు ఇసుకాసురుల కోరల్లో చిక్కుకుని విలవెల్లాడుతోంది దశాబ్ద కాలం నుంచి వివిధ పార్టీల నేతల హామీలు కార్యరూపం దాల్చటం లేదు మరెన్నో వాగ్దానాలు మాటలకే పరిమితమవుతున్నాయి స్వర్ణముఖి నది కనుమరుగయ్యే దుస్థితి దాపురించింది స్వర్ణముఖి నది ఇసుక అక్రమ రవాణాదారులకు ఆదాయ వనరుగా మారింది ట్రాక్టర్లు లారీలు ఎద్దుల బండ్ల నుంచి అన్ని వాహనాల ద్వారా ఇసుకాసురులు ఇసుకను కర్ణాటక తమిళనాడు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు చంద్రగిరి నుంచి నెల్లూరు వరకు ఈ నదిపై ఇసుక వ్యాపారం కోట్లలో సాగుతోంది ఈ పరిస్థితి వల్ల నదిని ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల్లో తాగునీటి ఎద్దడి అధికంగా పెరిగిందని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లా రెండు రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగిన జిల్లా కావడంతో పాటు రెండు మెట్రో నగరాలకు సమీపంలో ఉన్న జిల్లా సరిహద్దు నుంచి బెంగళూరు నూట యాభై కిలోమీటర్లైతే చెన్నై కేవలం ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండడంతో ఇక్కడంతా అక్రమ దందానే నడుస్తోంది జిల్లా నుంచి ఎక్కువగా ఇసుకను కర్ణాటక తమిళనాడుకు తరలిస్తున్నారు గత పదేళ్లుగా ఇసుక అక్రమ దందా మరింత పెరిగింది ఇసుక అక్రమ దందా మాఫియాగా మారింది ప్రభుత్వాలు మారినా వారి వ్యవహారాలకు మాత్రం ఆటంకాలు లేకుండా నడుస్తున్నాయి జిల్లాలో ప్రభుత్వం నూట నలభై ఒక ఇసుక ర్యాంపులు గుర్తించింది అయితే రెండేళ్ల క్రితం నవంబర్ డిసెంబర్లో కురిసిన భారీ వర్షాలు వరదల వల్ల పొలాలు సైతం ఇసుక మెటలు వేశాయి దీంతో ఇప్పుడు ఇసుక దందా చేస్తున్న వారికి ఇది వరంగా మారింది ప్రభుత్వం గుర్తించిన ర్యాంపులే కాకుండా ఎక్కడ ఇసుక కనిపిస్తే అక్కడ తవ్వేస్తూ అడ్డగోలుగా తరలిస్తున్నారు దానివల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయాయి తిరుపతి శ్రీకాళహస్తి చంద్రగిరి ప్రాంతాల్లో నీళ్లు లేక పంటలు ఎండిపోతున్నాయని రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తిరుపతి రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోని పొన్నకాలువనం స్వర్ణముఖి నది పరివాహక ప్రాంతం మొత్తాన్ని పూర్తిగా పూడ్చివేసి లక్ష రెండు లక్షల చొప్పున అమ్ముకున్నారు చాలా ప్రాంతాల్లో చెరువు కాలువ భూములను కబ్జా చేసి నివాస గృహాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 
ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలపై కఠిన చర్యలకు చాలా ఏళ్లుగా ప్రయత్నాలు సాగుతున్నా అవేవి పెద్దగా ఫలించలేదు తలపల్లె సమీపంలో అయితే నది పూడ్చివేసి ఏకంగా ఫామ్ హౌస్ పొలాలు వేసుకున్నాడు రెవెన్యూ అధికారి కొద్ది రోజుల క్రితం కబ్జాలను తొలగించడానికి వెళ్లిన రెవెన్యూ సిబ్బందిపై స్థానికులు ఎదురు తిరిగారు తమ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఇదేంటని ఏకంగా ఓ విఆర్ఓపై దాడి చేశారు దీనికి స్థానికంగా ఉండే ప్రజాప్రతినిధుల అన్నదండలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు మరికొందరైతే ఏకంగా మట్టి తొలచి ఇళ్లు కట్టేశారు పారిశ్రామిక ప్రగతికి తోడు మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల పట్టణీకరణలతో తిరుపతి రెవెన్యూ డివిజన్లో భూములకు ఇటీవల కాలంలో డిమాండ్ పెరిగింది రాష్ట్ర విభజన తరువాత ఆధ్యాత్మిక నగరం పారిశ్రామికంగా కూడా అభివృద్ధి వైపు పయనిస్తోంది దీంతో భూముల ధరలు అమాంతం ఆకాశాన్ని తాగుతున్నాయి ఈ క్రమంలో దళారులు రెవెన్యూ సిబ్బందిని ప్రసన్నం చేసుకుని అక్రమాలకు తెరతీస్తున్నారు తిరుపతి రూరల్ మండలంలో తిరుచానూరు అవిలాల రేణిగుంట మండలంలోని తూకివాకం ఎరమరెడ్డిపాలెం తారకరామానగర్ కరకంబాడి శ్రీకాళహస్తి పరిధిలో రాజీవ్ నగర్ ఏర్పేడు ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి కోట్లు విలువ చేసే భూముల్లో అక్రమ నిర్మాణాలు లేస్తున్నాయి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇసుక అక్రమ రవాణాపై సీరియస్గా ఉంది ఇప్పటికే ఇసుక తరలింపుపై నిషేధం విధించింది దానిపై నూతన పాలసీ తీసుకొచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది అయితే అవేవీ వీరికి పట్టనట్లు రాత్రికి రాత్రే లారీల్లో ఇసుకను రాష్ట్రాలు దాటించి వేస్తున్నారు అన్యాక్రాంతమైన నదిని పరిరక్షించి అక్రమ కట్టడాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు స్థానికులు